Biology Unit 17 la long answer la first question with a neat label diagram describe the parts of a typical angiospermic ovule so neat labeled diagram diagram oda adanudaiya parts la ezhudirukano neat label na adanudaiya parts la ezhudirukano describe pannanum adha pathi sollanum andha parts la sollanum edana typical typical na valakamana angiospermic ovule ovule na karumuttai angiosperm na flowering plants flower kudukka kudiya plants nu artham so andha plants la angiosperm indra group la solluvanga plants la so andha angiospermic plants udaiya ovule karumuttai udaiya parts la nam sollanum page number 246 la idukana answer irukku structure of the ovule idhila inga diagram irukku indha diagram compulsory varaino ena question la ketirukanga indha parts la ezhudirukanum so andha parts la ipo nama solla porom the main part of the ovule is the new cellus which is enclosed by two integuments leaving an opening called as micropyle so in the parts la inga bold letter la irukku so and the parts um inga diagram la irukku so ipo oru oru point ah paapom and meaning oda purinjinga romba easy ah answer da so in the ovule la karumattaila romba mukkiyamana part enna na new cellus so idhila paathina in the ul pagudhila irukra in the light color la irukku la adha new cellus nu solluvanga so adu eppadi irukuna which is enclosed by adha sutti enclosed by na adha sutti integuments rendu integuments nu irukka so idu mari first level idu first adutha second so idu rendiyum integuments nu solluvanga so adha mari sutti irukku leaving an opening called as microfile opening na gap mari irukka so and the gap ku peru so inda rendu integuments um idu sutti irukku அதுக்கு இடையில நடுவுல ஒரு கேப் இருக்கு அதுக்கு பேர் தான் மைக்ரோஃபைல் ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் த ஓவியல் இஸ் அட்டாச்சு டு த ஓவரி வால் பை அ ஸ்டாக் நோன் ஆஸ் ஃபினிகெல்லஸ் இந்த ஓவியல் கருமுட்டைன்றது ஓவரி வால் ஸோ அந்த கருப்பையுடைய வால் அது அது கூட எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும்னா பை அ ஸ்டாக் ஒரு காம்பு போல ஒரு பகுதி ஸோ இது போல தான் ஸோ இது மாதிரி ஒரு பகுதி வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து ஃபியூனிகுலஸ் ஸோ இங்க நேம் இருக்கு ஃபியூனிகல் so funicular or funiculus chalasa is the basal part basal na adanudaiya adi pagudhi nu artham so inda ovule udaiya adi pagudhiya chalasa inda artha chalasa nu solluvanga so idu varaikum enna na parts paathirukom new cellus paathaachu so adha sutti integuments irukku rendu integuments irukku adha sutti gap irukku adhu per microfile so idu vandu connect avurathu vandu funicul stalk valiya andha kaambu pagudhi mari irukku la so idu paakkuradhu oru joining mari irukku so idu poi ஓவரி வால்ல போய் ஜாயின் பண்ணும் ஸோ இந்த ஓவியலுடைய அடிப்பகுதியை சலாசன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாமே கவர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அடுத்ததுலாம் ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் ஸோ இது உள்ளார நியூ சிலஸ் எப்படி இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் த எம்ப்ரியோ சாக் கண்டைன் செவன் சில்ஸ் அண்ட் த எய்த் நியூக்ளியை எயிட் நியூக்ளியை லொக்கேட்டட் வித் இன் த நியூ சில்லஸ் ஸோ அந்த நியூ சில்லஸ் தான் இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம் நியூ சில்லஸ் உள்ளார இந்த டைக்ராம்னே சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இங்க பாயிண்டா புரிஞ்சுக்கோம் நியூ சில்லஸ் வந்து சென்ட்ரல் இருக்கு அதுக்குள்ளார எம்ப்ரியோ சாக் இருக்கு எம்ப்ரியோனா அந்த கரு உருவாகிற இடம்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த உயிரினம் உருவாகிற இடம் அந்த சாக்னா அந்த பேக் மாதிரி இருக்கிற இடம்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த எம்ப்ரியோ சாக்ன்றது எம்ப்ரியோ உருவாகிற இடம்னு ஞாபகம்னா போதும் அந்த இடத்துல செவன் செல்ஸ் இருக்கும் எயிட் நியூக்ளியர் இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த செவன் செல்ஸ்ல த்ரீ செல்ஸ் அட் த மைக்ரோஃபைலார் எண்ட் ஃபார்ம் த எக் அப்பரேட்டஸ் அண்ட் த்ரீ செல்ஸ் அட் த சலாசா எண்ட் அட் த ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் ஸோ இப்போ ரெண்டு விதமான செல்ஸ் சொல்றாங்க ஒன்று வந்து எக் அப்பரேட்டஸ் சொல்றாங்க அது மைக்ரோஃபைலா ரெண்டுலயும் இன்னொரு மூணு செல் வந்து சலாசா எண்ட்ல இருக்கும் அது பேர் ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் சொல்றாங்க இது வரைக்கும் முதல் பார்ப்போம் ஸோ இப்ப பார்த்த பாயிண்ட் டயக்ராம்ல பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஈஸி ரெண்டு எண்டு இருக்கு ஒன்னு வந்து சலாசா எண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது பேசல் அடிப்பகுதியை சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து மைக்ரோஃபைலார் ஸோ மைக்ரோஃபைல் இந்த பகுதியை இருக்கிறது வந்து மைக்ரோஃபைலார் எண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பகுதியை ஸோ சலாசா எண்ட் மைக்ரோஃபைலார் எண்ட் சலாசா எண்ட்ல மூணு செல் இருக்கு அதுக்கு பேர் ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் அதே போல மைக்ரோஃபைலார் எண்ட்ல மூணு செல்ஸ் இருக்கு இந்த மூணு செல்லும் சேர்ந்துதான் எக் அப்பரேட்டஸ் ஸோ எக்க ஃபார்ம் ஆகி அந்த அந்த இடத்த வந்து எக் அப்பரேட்டஸ் சொல்லுவாங்க அப்பரேட்டஸ்னா அது ஒரு பிளேஸ் இல்ல கருவின்னு சொல்லலாம் ஸோ எக் அப்பரேட்டஸ் இது மூணுத்தையும் எக் அப்பரேட்டஸ் இது மூணு ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் த ரிமைனிங் டூ நியூக்ளியை ஆர் கால் போலார் நியூக்ளியை ஃபவுண்ட் இந்த சென்டர் அந்த சென்டர்ல பார்த்தோன்னா ரெண்டு டாட் மாதிரி இருக்கும் அந்த ரெண்டு டாட் தான் வந்து ரிமைனிங் டூ நியூக்ளியை நியூக்ளியஸ்ல எயிட் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதுல ரிமைனிங் டூ வந்து போலார் நியூக்ளியை அது வந்து சென்டர்ல இருக்கு இந்த எக் அப்பரேட்டஸ் ஒன் இஸ் த எக் செல் அதாவது ஃபீமேல் கேமெட்டு அண்ட் த ரிமைனிங் டூ செல்ஸ் ஆர் த சினர்ஜிட்ஸ் ஸோ இந்த சென்டர்ல இந்த ரெண்டு டாட் மாதிரி இருக்குல்ல இது ரெண்டும் தான் போலார் நியூக்ளியை அதுக்கடுத்தது எக் அப்பரேட்டஸ் இந்த மூணு செல்லும் சேர்ந்தது எக் அப்பரேட்டஸ் அதுல 
இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு வந்து எக் செல்னு சொல்லுவாங்க இந்த மீதி ரெண்டுத்தையும் சினர்ஜெட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது நேம் இது ஹையர் கிளாஸ்ல இன்னும் டீட்டெயிலா